Allô, aujourd'hui, je vous parle de l'accent québécois ou plutôt des accents québécois. Euh, parce que il y a deux grandes catégories d'accents au Québec qu'on peut simplifier en disant Est-Ouest, mais je dirais qu'il y a aussi l'accent standard. Donc, il y a un accent québécois standard qui n'est pas l'accent français standard. Il n'y a pas un Québécois qui va naturellement dire le Canada. On ne dit pas le Canada. Donc, même un prof d'université, un premier ministre, il va dire le Canada parce qu'on prononce Canada au Canada. Donc, il y a un accent québécois standard, mais qui est beaucoup moins prononcé. Donc, c'est certaines manières de prononcer les consonnes aussi. Si tu dis du, ça c'est normal euh, presque partout au Québec puis ailleurs au Canada, sauf l'Acadie, puis peut-être la Gaspésie, je ne suis pas sûre. Donc, ça, c'est des choses qui sont normales, et c'est juste l'accent québécois, mais ce n'est pas un accent très fort, et ce n'est pas stigmatisé. Donc, ou comme moi dans mes vidéos, si j'essaie de parler de manière plus facile à comprendre, ça va être plus comme un accent standard. Et là, si vous allez plus loin, ou en fait, ce n'est pas plus loin, c'est une question de, de, de contexte, de niveau de langue. Ça peut être aussi euh, des facteurs socio-économiques, la classe sociale. Euh, ça peut être beaucoup de facteurs. C'est compliqué, c'est complexe, les accents. C'est de la sociolinguistique. Je trouve ça super intéressant, mais c'est compliqué. Donc, si on parle avec un accent très fort, euh, normalement, c'est jugé de manière un peu négative, sauf avec des personnes qui ont le même accent. Et là, ça donne un sentiment d'appartenance, on fait partie du groupe. Donc, c'est pour ça essentiellement qu'on prend l'accent des gens avec qui on parle, c'est qu'on veut se sentir comme eux, on veut faire partie du groupe. Donc, je vais vous mettre un lien à un article super intéressant du site Français de nos régions. En fait, c'est les résultats d'une étude. Puis, eux, ils ont cartographié la rivalité linguistique entre Québec et Montréal, les deux grandes villes au Québec. Ils n'ont pas le même accent. Puis, je ne me rappelle pas si c'est sur leur site ou un autre site, mais ils expliquent qu'il y a une ligne imaginaire un peu à l'ouest de la ville de Québec où les accents changent. Et c'est super intéressant parce que moi, j'ai grandi dans l'est, à Edmundston, au Nouveau-Brunswick, qui est donc le même accent que la partie est du Québec. Puis quand on va à l'ouest de Québec, comme à Drummondville ou à Granby, mes petites cousines étaient à Granby ou Montréal, là, c'est ce que moi, j'identifiais comme l'accent québécois. Mais c'est un accent québécois et c'est l'accent qui est plus loin de chez nous. Donc pour moi, ça sonnait différent, ça sonnait étrange. Donc les trois mots qui ont cartographié dans le lien que je vais vous mettre, c'est Poteau, baleine, puis arrête. Puis là, moi, mon accent, il est rendu bizarre parce que j'ai habité un peu partout, puis je suis prof de français. Mais poteau, c'est la prononciation normale, mettons. Mais les gens de Québec, la ville de Québec, sont connus pour dire poteau. Donc, ça, c'est vraiment un marqueur. Quelqu'un qui dit poteau, je pense que ça veut dire qu'il vient de la ville de Québec. Baleine, vous connaissez les grosses baleines, le plus gros mammifère. Donc, des fois, je dis baleine, des fois, je dis baleine. Mais quand j'étais petite, je suis certaine que c'était baleine dans l'Est du Québec. Dans l'Ouest, c'est les diphtongues. La région de Montréal, par exemple, c'est des baleines. Baleine. Un accent plus neutre, je ne sais pas c'est quoi une baleine. Je ne sais pas. Je ne suis pas capable de le dire de manière neutre. Puis le troisième, c'est arrête. Donc, arrête, c'est un accent plus neutre. Arrête, c'est un accent très fort de l'Ouest. Puis « arrête », c'est l'accent que j'avais quand j'étais petite, donc dans l'Est du Québec. J'espère que c'est pas trop confus ou mélangeant. <rire>